مرحبا وكيف الحال؟ صفرة كانت أو خضرة ما في أطيب ولا أفضل من استهلاك الليمون يوميا. ترى إيش بصير في جسمك لما بتستهلك الليمون كل يوم؟ هذا حنجاوبه أكيد في حلقتنا لليوم، لكن اللي صدمني أكثر الاستبيان الصادم اللي بين إنه 50% من اللي عبوا الاستبيان ما بحبوا يستهلكوا الليمون، بجوز ما بيستهلكوه نهائيا. 25% فقط هم اللي عمالهم بيستهلكوه ثلاث أربع حبات في الأسبوع، لكن 25 أو 28% منهم من الأشخاص كلهم عم بيستهلكوا الليمون كل يوم من ليمونة لستة. في حلقتنا لليوم حنحكي عن كل ما يتعلق بالليمون، حنحكي عن فوائد الليمون للجسم كامل وتأثير الليمون على خسارة الوزن، هل فعلا هو بقلل من مقاومة الأنسولين وبساعد في شفائك من السكري؟ وهل بنظف الكبد؟ برضه رح نجاوب عنه في اليوم، وهل له تأثير على العلاقات الجنسية وقدرة الإنسان في علاقات الحميمة؟ هل الليمون بيأثر سلبا على السيدات وعلى دورتها الشهرية؟ وحنجاوب مين أفضل نستهلك الليمون بالمي الباردة أو المي الدافية؟ وهل إنه الليمون استهلاكه أثناء الصيام المتقطع بيقطعه؟ كل هذا وأكثر رح نجاوب على كل هاي الأسئلة الضبابية في حلقتنا اليوم. في بداية حلقتنا اليوم اكتب لي بالتعليقات كيف ومتى وليش بتستهلك الليمون وهل بتستهلكه كل يوم كل هذا وأكثر عبوا لي في التعليقات خلينا نجاوب مع بعض نتناقش فيها مع بعض وأكيد في بداية حلقتنا اليوم جيب كاسة ليمون ورقة وقلم خلينا نسجل كل التفاصيل الليمون هو من أفضل النباتات والفواكه الموجودة على وجه الأرض ما في إشي في حبة الليمون ممكن يأذيك من حتى القشرة الخارجية للب الداخلي للبذور وعصيرها كله مليان بالمغذيات وكل واحد منهم له فائدة رغم أنه البذور في كثير من أنواع الفواكه ممكن تكون سامة أن الليمون ما في أي سمية من استهلاك حتى البذور المفيدة للإنسان الليمون بمتاز أنه رغم احتواءه على كميات عالية من مضادات الأكسدة ومن الفيتامينات فهو قليل جدا بالسكريات النشويات الإشي اللي بيخلي الواحد ممكن يستهلكه في أي وقت حتى دون ما يأثر على صيام المتقطع عشان هيك في حلقتنا اليوم بدنا نحكي عن كل أنواع الفوائد اللي ممكن حققها استهلاكك للليمون يوميا أول هذه الفوائد أن الليمون غني جدا بالمغذيات والفيتامينات وبنفس الوقت قليل جدا بالسكريات والسعرات الليمون الواحدة فقط فيها عشر سعرات حرارية وفيها تقريبا بس ثلاث جرامات من النشويات من ضمنهم بتقدر تدخل الألياف الألياف اللي فيها بطبيعتها معروفة قدرتها على تخفيض الكوليسترول في الجسم بالإضافة أنه منضدات الأكسدة الغنية الموجودة فيها محاربة للسرطانات وبتقدر على أنها تقلل الالتهابات بكفيك تعرف أنه استهلاكك للليمون الواحدة بيعطيك من 30 ل 50% من حاجتك اليومية من الفيتامين سي بس من الليمون الواحدة يعني من الليمون اللي ثلاثة بتغطي كل احتياجاتك من الفيتامين سي ما ننسى أنه هي فيها فيتامين بي 1 وبي 2 بالإضافة لبي 5 وفيها شوية حديد بالإضافة لشوية بوتاسيوم أما الفائدة الدانية فهي قدرة الليمون على القضاء على الالتهابات بشتى أنواعها فبكفيك تعرف أن الفيتامين سي اللي بدعم جهاز المناعة بيزيد من قدرته على التقلص من الالتهابات الفيروسية ونزلات البرد بينما المضادات الأكسدة والفيتامين سي اللي يعد أقوى مضادات الأكسدة الموجودة في الليمون بيساعد على القضاء على الالتهابات الناتجة من مضادات الأكسدة أو من السترسز الناتجة عن التهامك للأكل اللي بضر بصحتك أو وجود السهر أو ضغط الحياة الموجود في حياتك نقصان الالتهابات عندك في الجسم وفي الدورة الدموية معناته بقلل من خطورة إصابتك بالجلطات القلبية والإغلاقات في الشرايين التاجية في قلبك مش بس هيك الفائدة الثالثة عندنا أنه هذه الالتهابات بطبيعتها بتقلل الالتهابات في الكبد وبتقلل مقاومة الإنسولين عشان هيك كل مرضى السكري ومقاومة الإنسولين اللي بيحاولوا حتى ينزلوا بوزنهم لازم يستهلكوا الليمون لأنه الليمون بقلل مقاومة الإنسولين والالتهابات وبالتالي بيساعد في تنظيم قراءات السكر في الدم وتقليل التباين بين قراءات السكر بالدم لا تنسى أنه الليمون ما بيقطع الصيام المتقطع وما بيحتوي على سكريات ونشويات بما يكفي أنه يزيد السكر في الدم أما الفائدة الرابعة في اليوم فأكيد بيستخدموه كل من بيحاول أنه يخسر وزن كثير من الناس اللي بيخسروا الوزن وبيلتزموا بحمية الكيتو بياخدوا الليمون وبيضيفوا عليه خل التفاح السر أكيد بالليمون الليمون بكل بساطة هو بيعطي الشعور بالطاقة والسعادة لما أنت عمالك بتستهلكه الليمون بيزيد من إنتاج وإفراز مادة اللبتن أو هرمون اللبتن في المعدة اللي بيعطي شعور بالسعادة وشعور بالشبع والامتلاء عشان هيك الناس اللي بياخدوا الليمون بيقدروا يمسوا فترات أطول من في الصيام بدون ما يشتهوا الحلويات ولا يشعروا أساسا بالجوع لا تنسى أنه بقل مقاومة الإنسولين بتمنع أساسا نزول الوزن ومعها الالتهابات أما النقطة الخامسة فهي للناس اللي عندهم مشاكل في الأمعاء والهضم فهو بحسن عملية الأمعاء والهضم بسرع من إخراجك وبحارب الإمساك فلما أنت بتستهلك الليمون قبل بساعة أو نص ساعة من أكلك 
أو أثناء الأكل الليمون بطبيعته بحفز الإنزيمات الهاضمة سواء كانت الموجودة في اللعاب بحفز اللعاب والموجودة في الأمعاء والمعدة مش بس هيك هو بيرفع حمضية المعدة وبالتالي بيساعد على هضم البروتين وامتصاصه وبالتالي ما بتأخر وجود البروتين في المعدة وبيأثر سلبا على عملية الهضم بحفز الحركة الدودية في الأمعاء بالإضافة أنه بمنع الارتجاع المريئي بمجرد استهلاكه فلما أنت بترفع أحماض المعدة بسكر السفنكتر أو البوابة الموجودة بين المعدة والمريء وبالتالي ببطل الأمعاء أو ببطل حمض المعدة يرجع عندك على المريء ويعمل لك الحرقة اللي بتصير لما بتستهلك أي أكل أو لما تحس بعد الأكل خصوصا أما الفائدة السادسة لليوم فهو صديق للسيدات فهو بحارب فقر الدم والأنيميا ونقص الحديد بالإضافة لتساقط الشعر لما بتستهلك أنت الليمون بكل بساطة هو الفيتامين سي الموجودة فيه بسرع من امتصاص الحديد واستهلاك الليمون بدون سكر بساعد الفيتامين سي للقيام بعمله فالليموناضة اللي مع سكر بتفقد الفيتامين سي فائدته بكل بساطة أنه ما بيصير امتصاصه داخل الجسم شغلة الثانية أنه الليمون بيساعد على هضم البروتين لحم يعني فبالتالي بفتت اللحم وبطلع الحديد منه اللي بيساعده الفيتامين سي على إدخاله داخل الدورة الدموية ناهيك أنه استهلاك الدو... الليمون نفسه أثناء الدورة الشهرية بيقلل من... من عملية النزف وبالتالي بيساعد أنك تخلصي من دم أقل أثناء دورتك الشهرية أما الفائدة السابعة فهو ممتاز جدا للي بيعانوا من الكبد الدهني ومشاكل في الكبد لما بتشرب الليمون خصوصا إذا أنت حطيت ضربت الليمون بالخلاط مع قشره فأنت بتستفيد من الفيتامين سي المضاد للأكسدة والالتهابات اللي بيساعد على علاج الكبد فالكبد أول من بيستقبل أي نوع من الأكل إحنا بناكله الشغلة الثانية أنه القشر نفسه لأنه عنده بتر تيست بيساعد على تنظيف ويعمل ديتوكسيفيكيشن وتقليل الالتهابات في الكبد وتقليل مقاومة الإنسولين اللي بيعمله الليمون بطبيعته بيساعد الكبد على حرق الدهون الموجودة داخله أما النقطة الثامنة لليوم فهو صديق للكلى فهو بيساعدك على التخلص من أعراض النقرس وبينزل اليوريك أسد وبيساعد الكلى على التخلص من حصوات الكلى ذات الأساس الحامضي لما أنت بتستهلك الليمون الحامض اللي بيزيد من حمضية المعدة وبساعد عملية الهضم هو لما يدخل للدم بقلل من حمضية الدم وبيزيد قلويته وبالتالي بيساعدك على تقليل حمض اليوريك اللي بيثبت وزنك بالطبيعي لما أنت تلتزم بأي حمية ويزيد نزول وزنك شغلة تانية تنزيل الحمض اليوريك بنزل أعراض النقرس ولأنه الليمون بيقلل الالتهابات والنقرس هو التهاب مرافق لارتفاع اليوريك أسد فبتتخلص من أعراض النقرس لوداء الملوك أخيرا لما أنت بتستقلل حمضية الدم وبتزيد قلويته بتصير تدوب الحصوات الحامضية الموجودة في كلتك أما النقطة التاسعة فهو صديق للرجال لأنه بيزيد القدرة الجنسية استهلاك الليمون بطبيعته بيقلل الالتهابات وبيقلل مقاومة الإنسولين بيحسن جريان الدورة الدموية في الأوعية الدموية وعملية الإفراز الهرمونات وعملية الطاقة الجنسية عند الرجال تعتمد بشكل أساسي على الدورة الدموية وبالتالي لما إذا أنت من الناس اللي عندك مشاكل في الانتصاب فأكيد بلش باستهلاك الليمون واقطع النشويات والسكريات وشوف كيف النتائج راح تكون عليك رائعة أضف إلى ذلك أنه استهلاك الليمون بيعطيك نوع من الطاقة اللي بتزيد رغبتك الجنسية أما النقطة الأخيرة والفائد الأخيرة لليوم هو بيساعد على تنظيف الفم وتخليصه من الروائح إذا أنت الناس اللي بتستحب أنك تأخذ التوم وبتكره ريحة التوم جرب اشرب عصير الليمون بعد التوم بيقطع على روائح الفم أو إذا عندك طفيليات وفطريات في فمك وبدك تتخلص نهائي من الريحة اشرب عصير الليمون بعادل الرائحة وبمحيها الشغلة الثانية إنه اللعاب نفسه بتم تحفيزه لما بتستهلك عصير الليمون وعصير الليمون بقتل البكتيريا اللي بتسبب تزوس الأسنان واللعاب بيعمل على تنظيفها ومسحها فما في أفضل من استهلاك الليمون لكن ما تشربه مركز لأنه بتلف المينا خليه مع مي يفضل تتمضمض بعدي أما الجواب على السؤال متى بيبدأ مفعول الليمون يبين عليك لما بدلش تستهلكه غالبا مع نهاية الأسبوع الأول بتحس بفرق كبير لما بتستهلك الليمون من ناحية المعدة والأمعاء وحتى على قراءات السكر بس أكيد ما تستهلكه مع سكر الشغلة الثانية مين أفضل نستخدم الليمون مع الماء البارد أو مع الماء الدافئ بشكل عام ما في فرق بس لو بدك تستخدمه بالمي الباردة بيكون أفضل ما أنك تستخدمه بالمي السخنة أكيد ما تستخدمه بالمي ساخنة لأنه السخونة تتلف فيتامين سي البرودة بتحافظ على الفيتامين سي أكثر فالمي الباردة قد تكون أفضل لكن المي الفاترة ما بتأثر أما الجواب عن السؤال هل الصيام متقطع بنقطع لما بنستهلك عصير الليمون؟ بالطبيعة عصير الليمون ما في سعرات كتير كلهم عشر سعرات والنشويات اللي فيه ما بتتجاوز الثلاثة نصهم ألياف فكمية الفوائد اللي تحصلها لما بتستهلك عصير الليمون أثناء الصيام أكثر بكثير من كمية الانخفاض اللي ممكن يصير بالأجسام الكيتونية إن حدثت أساسا 
أما الجواب الأخير كيف نشرب الليمون ومتى والكمية حتى تأخذ حاجتك الأساسية من الفيتامين سي بس من الليمون بكفيك تأخذ من حبتين لثلاثة في اليوم وأفضل وقت تأخذ واحدة صباحا واحدة قبل الغداء واحدة قبل العشاء ولو كنت ما بتفطر بتتغدى خذها بدون على الريق عادي طبيعي ولا تخاف انه تحرق لك زورك او تحرق لك المريء لانه بطبيعتها انت عمالك بتحلها بالمي اما اذا عندك قرحة او احتقانات والتهابات فهذا موضوع تاني بتستشير فيه اكيد طبيبك بنهاية حلقتنا اليوم شاركنا برأيك وبتعليقك كيف انت بتستهلك الليمون وكم ليمون بتستهلك باليوم او بالاسبوع ومع ايش بتاخده بتحطه مع الزنجبيل ولا مع النعناع خلينا نتعلم مع بعض ونشوف ايش ايش فادك الليمون لانه كله بيستفيد من كله على كل في نهايه حلقتنا اليوم شفت المعلومات بالفيديو مفيده اكيد لا تبخل على غيرك بالشير فنشر المعلومه اكيد خير وزكاه العلم اكيد نشره ما تبقى لحالك بانك تنضم للقناه وتكبس عشرة الجرس حتى تيجيك اول باول اشعارات كل ما يخطر على بالي فكره مفيده لك اكيد ما تنسى تعمل لايك لانه احنا بتشجيعك بنستمر وبدعوك تنضم لي عالمنا الرائع بالفيسبوك عالم سمارس كيتو اند فاستنج ميلت وتقدر تتابعني اكيد بالانستغرام والسناب شات وتويتر وتيك توك واكيد كل ما في الحلقه من معلومات ومصادر موجوده بالمقال مثبته بالتعليقات وموجوده مثبته بصندوق الوصف واذا بدك معلومات اضافيه عن كيف انت تتخلص من الكبد الدهني وتعالجه اكبس على الحلقه اللي هون بشوفك ان شاء الله في الحلقات القادمه وبامان الله مع السلامه باي